வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ட்ரெஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் பேஸ்டு அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ப்ரூஃப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸு இது வந்து என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ யூனிட் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு அதாவது இந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் தட்டுட்டு கேட்டுருவாங்க தோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ இசட் தோ இசட் பார் இப்போது இது வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டடானது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது அதனால தான் உங்களுக்கு இது சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் அப்படியே போட்டுருவாங்க சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் அப்படியே போட்டுருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து தெளிவாக எப்படி சால்வ் பண்ணோம் ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ப்ரூஃப் ப்ரூஃபுட்டு எழுதுங்க எப்போவுமே இந்த ப்ரூவ் தட்டு கேட்டாலே நீங்கள் வந்து ப்ரூஃபுட்டு எழுதுங்க ப்ரூஃபுட்டு எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜெட்டு ஜெட் பார் இருக்குது ஜெட் ஜெட் பாரை நம்ம வந்து போன வீடியோவில் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ டு உங்களுக்கு நம்ம அனாலிட்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வீடியோ போட்டேன்ல அந்த வீடியோ பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னா உங்களுக்கு இங்கேயும் ஜெட் இருக்குது ஜெட் பார் இருக்குது அப்போது லெட் ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் எட் எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு இங்கே ஜெட் பார் தேவை ஜெட் பார்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெட் பார் வந்து உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் மட்டும் மாற்றணும் அப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் அது வந்து ஈக்குவேஷன் டூட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் டூட் இருக்கா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இதை ஏதாவது எப்படியா கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் நம்ம அதாவது ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் இந்த சம்மோட முக்கியமான கோலே அப்போ வந்து ஜெட்டு ஜெட் பார் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம நான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பேப்பர்லேயோ உங்கள் நோட்ஸ்லேயோ அதுலேயும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் சொல்லித்தரமே சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ இருக்கா இந்த ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஈக்குவேஷன் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ வந்து உங்களுக்கு z ப்ளஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதில் வந்து எக்ஸு கண்டுபிடிக்கலாமா எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் எப்பவுமே போன வீட்டில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா உங்களுக்கு எக்ஸு கண்டுபிடிப்பீங்க ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க அதே தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இந்த டூ வந்து இந்த சைடு போச்சுன்னா ஒன் பை டூ அப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட் பார் ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் டூவையும் ப்ளஸ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ம டூவையும் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒய் வேல்யூ கிடைக்கும் ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் மைனஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் இப்போ மைனஸ் பண்ணோன்னா இங்கே சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுமா மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸு கேன்சல் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ளஸ்னால உங்களுக்கு டூ ஐ ஒய் கிடைக்கும் இது மைனஸ் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் பார் இப்போ இந்த டூ வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா அதாவது நம்மளுக்கு ஒய் தானே கிடைக்கணும் அப்போ டூ ஒயோட சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க டூ ஒயோட சேர்த்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன் டிவைடர் பை டூ ஒய் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஜெட் பார் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒய் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை இந்த எக்ஸு டேர்ம் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட்டு அதுக்கப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட் பார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதேமாரி இந்த ஒய் வேல்யூ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஜெட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட் பார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை நம்ம பார்த்துப்போம் எக்ஸை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது தோ எக்ஸ் பை தோ
இப்போது அதே தான் தோ தோ வை பை தோ ஜெட் பாரு இப்போ வந்து ஜெட் பார் வச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட் பார் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை டூ வை ஜெட்டை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாதனால உங்களுக்கு ஜெட் வேல்யூ ஜீரோ இந்த இதில் அப்புறம் மைனஸ் உங்களுக்கு ஜெட் பார் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் இப்போ வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ வை இது நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க இங்கே மைனஸ் இருக்குது இந்த ஒன் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ வை இதில் நிறையா பேர் தப்பு பண்ணுறது இது தான் சிம்பிள் தப்பாக போட்டிங்கன்னா சம்மே முடிஞ்சுது அதாவது ப்ரூஃப் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு வரைய வராது இது ச ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் நல்லா கவனம் கவனமாக தெளிவாக போடுங்க எந்தெந்த சிம்பிள் கரெக்டாக ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக சிம்பிள் மேட்ச் ஆகுதா எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வாய் கிடச்சிச்சா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தோ பை தோ ஜட் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இது எப்படி எதனால் இப்படி எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தோ பை தோ இசட் வந்து தோ டிவைட் பை தோ எக்ஸ் தோ எக்ஸ் டிவைட் பை தோ இசட் அதாவது இந்த இந்த ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு தோ பை தோ இசட் தான் அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து தோ பை தோ இசட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்லேயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒய்லேயும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால் இந்த ரெண்டையும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணுறோம் தோ பை தோ இசட்டு உங்களுக்கு இது எதனால் முக்கியமாக இது மாதிரி பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோ ஸ்கொயர் மறைச்சிருங்க தோ பை தோ இசட் கிடக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தோ பை தோ ஜெட் பார் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கேன்சல்லாம் பண்ணிடுறாங்க கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே தான் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் கேன்சல்லாம் பண்ணாங்க நம்ம எது எப்படி வந்தது அப்படி சொல்கிறேன் தோ பை தோ எக்ஸ் தோ பை தோ எக்ஸ் டிவைடட் பை தோ இசட் ப்ளஸ் தோ பை தோ வை தோ வை டிவைடட் பை தோ இசட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தோ எக்ஸ் டிவைடட் பை தோ இசட் வேல்யூ தெரியும் தோ வை டிவைடட் பை தோ இசட் வேல்யூ தெரியும் இப்போ தான் நான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஆகிட்டு அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை ஈக்குவேஷன் ஒன் எயிட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் டூலாம் எடுத்துட்டோம் அதனால் நம்ம இது ஈக்குவேஷன் எயிட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தோ பை தோ ஜெட் பார் இப்போ தோ பை தோ ஜெட் பார் வந்து உங்களுக்கு தோ பை தோ எக்ஸ் அதே தான் தோ எக்ஸ் டிவைடட் பை தோ ஜெட் பார் ப்ளஸ் தோ பை தோ வை தோ வை பை தோ ஜெட் பார் இப்போ வந்து நம்ம தோ எக்ஸ் டிவைடட் பை தோ ஜெட் பார் வேல்யூ தெரியும் தோ வை டிவைடட் பை தோ ஜெட் பார் வேல்யூ தெரியும் அந்த வேல்யூ என்ன ஒன் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ வை அதை நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அது ஈக்குவேஷன் பீட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஏ இருக்குது நம்மள்ட்ட ஈக்குவேஷன் பி இருக்குது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடாக பாருங்கள் ஓ சாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக பாருங்கள் தோ டிவைடட் பை தோ இசட் இருக்குது இங்கே வந்து தோ டிவைடட் பை தோ ஜெட் பார் இருக்குது மேலே ரெண்டுமே உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேலே ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு தோ ஸ்கொயர் ஆயிரும் அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அதேமாரி உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ மல்டிப்ளை பை மல்டிப்ளையிங் ஈக்குவேஷன் ஏ அண்ட் பி வி கெட் அப்படின்னு சொல்லி தோ டிவைட் பை தோ ஜெட் தோ டிவைட் பை தோ ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு தோ டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் தோ டிவைட் பை தோ வை ஒன் டிவைட் பை டூ வை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இது அதாவது ஈக்குவேஷன் பியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தோ டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ மைனஸ் தோ டிவைட் பை தோ வை ஒன் டிவைட் பை டூ வை இந்த மைனஸ் எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே வந்ததுனால இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதுதான் இங்கே மைனஸு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேலே மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னேன் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு தோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை உங்களுக்கு தோ ஜெட் தோ ஜெட் பார் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இது வந்து ஏட் எடுத்துக்கோங்க இது பீட் எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அது என்ன ஃபார்ம்லா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அதனால் உங்களுக்கு இது ஏ இது ஏ ஸ்கொயர் தோ டிவைடட் பை தோ எக்ஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி தோ டிவைட் பை தோ வை ஒன் பை டூ வை த ஹோல்
இப்போ ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அதனால் இங்கே ப்ளஸ் போட்டேன் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இருக்கும் இங்கேயும் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இங்கே தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ வை ஸ்கொயர் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ வை ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இந்த ஒன் இங்கே ரெண்டு காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஒன் பை ஃபோரை வெளியே எடுங்க ஒன் பை ஃபோரை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஜெட் டிவைடட் பை தோ தோ இசட் இன்ட்டு தோ ஜெட் பார் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ வை ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபோரை வந்து இந்த சைட் கொண்டு போனால் அது நியூமினேட் ஆகிருமா அப்போ வந்து ஃபோர் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ ஜெட் இன்ட்டு தோ ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை தோ வை ஸ்கொயர் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னது கிடச்சிருச்சா அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் கிடச்சிருச்சா அதாவது இங்கேயும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா அப்போ வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்னு எழுதுங்க இந்த ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு கண்டிப்பாக எழுதணும் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரூஃப் பேஸ்டு சம்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்ட்டு எழுதி ஆகணும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்